നമസ്കാരം നമ്മൾ മലയാളികൾ പുലികളാണല്ലേ പക്ഷെ അതിന് വെറുതെ പുലികളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പറഞ്ഞു എന്നാലും നമ്മൾ പുലികളാവത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് പുലികൾ പല രംഗത്തുമുള്ള ഒരുപാട് പുലികൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾ അതിലൊരു പുലിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ അമൽചന്ദ്രൻ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഈ അഭിമുഖത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വലിയ രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അത്രയും ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊളറാഡോ യിലെ റിസർച്ച് ഫാക്കൽറ്റിയാണ് പിന്നെ സിംഗപ്പൂരിലെ നന്യാങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടുത്തെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉപരി ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ അമലിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് താങ്കളെ ഒന്ന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒന്ന് വരികയെന്നുള്ളത് കേരളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരികയെന്നുള്ള ഒരു ഞാൻ സ്ഥിരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജോയിന്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോജക്ടിൽ ഐ എസ് ടി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല നല്ല കാര്യമില്ല അറിയട്ടെ അറിയപ്പെടട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അറിയട്ടെ അത് വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രചോദനമാണല്ലോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അമ്പലമുക്കാണ് പേരുള്ള അമ്പലമുക്ക് ഈ അമ്പലമുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമേരിക്കയിലെ കൊളറാടോയിലേക്കുള്ള വരുന്നില്ല കേട്ടോ കൊളറാടോയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടു വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലാണ് വളർന്നത് അപ്പോ ഞാനിവിടെ ക്രൈസ് നഗറിലാണ് സ്കൂളിംഗ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആർട്സ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രമിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഞാൻ ബി ടെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബി ടെക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായപ്പോൾ പാസ് ഔട്ടായി ആ സമയത്ത് വലിയ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ജോലി ഇതില്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അധികമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ജി ആർ ഇ ചെയ്തുമായിരുന്നു കാര്യം എനിക്ക് ഫേദർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത്രയും നാൾ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നും നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയി ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഈ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ അപ്പം അന്നധികം അങ്ങനെ ആരും പുറത്തുനിന്നും അത്രയും അധികം പോകാറില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ജി ആർ എഴുതി എനിക്ക് കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഞാൻ ജൂണിൽ പരീക്ഷ എഴുതി ഓഗസ്റ്റിലെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ വേജിന ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തത് അത് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ് സപ്ലൈ ചെയ്യണോ അതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ആ കോർ മെക്കാനിക്കൽ എയറോസ്പേസിനോടായിരുന്നു താല്പര്യം അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഫീൽഡ് പക്ഷേ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഗിയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ഫൈനൈറ്റ് ലോഡ് എലിമെൻ്റ് അനാലിസിസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് എയർക്രാഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വല്ല ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പി എച്ച് ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല സാറ്റലൈറ്റ് റീസർച്ച് പ്രോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം
അപ്പൊ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ടെക്നോളജി എന്റെ കോർ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ റിസർച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഞാൻ എന്റെ പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അലാസ്കയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ ലാബിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന ഫീൽഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിൽ എത്തിപ്പെട്ടതും പിന്നെ ഈ എന്റെ വർക്കിന്റെ ബേസിൽ ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും അവിടുത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അച്ഛൻ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികളെ അപ്പൊ അച്ഛനെ ടീച്ചിങ് ഒരു പാഷൻ ആയിരുന്നു അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനല്ല എനിക്ക് ടീച്ചിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ടെക്നോളജി എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പക്ഷെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് ഈ ഹാർഡ്വെയർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ പഠിപ്പിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഏരിയയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്റെ പാഷൻ റിസർച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിയ റിസർച്ച് ആണ് ഇഷ്ടമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ അവസാനമായിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വന്ന യാത്രയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പൊ ഈ പരീക്ഷാ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് സ്പേസ് സ്വപ്നം കണ്ട് ഇരിക്കുന്ന അത് എയിമായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ വന്നത് ഒരു എൻ ടി യു സിംഗപ്പൂരിന് വേണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ടി യു ഞാൻ നേരത്തെ ജയേഷിനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വളരെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ ടി യുവിൽ പോയി ഡയറക്ടറെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സീരീസ് അപ്പോൾ എസ് എസ് ക്യൂബ് മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സീരീസ് എസ് ക്യൂബ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂബി സ്കൂബി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അതായത് എൻ ടി യുവിലെ ഫൈനൽ ഇയറും തേർഡ് ഇയറും ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസും പിന്നെ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസും ബിൽഡ് ചെയ്തു ഞാനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു സോളാർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അതിലും ഉണ്ട് അതായത് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് പിന്നെ വിസിബിൾ ഈ മൂന്ന് വേവ് ലെങ്തിൽ സൂര്യനെ നോക്കുക എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തു ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യണ ഒരു ഇത്ര ഈ വലിപ്പമുള്ളൊരു സാറ്റലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കിലോ ഭാരം വരും അത് ഈ മുപ്പതാം തീയതി ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ഐ എസ് ആറോയുടെ പി പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മിഷനിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ രണ്ട് സിംഗപ്പൂർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നൊരു എർത്ത് ഇമേജിങ് സാറ്റലൈറ്റാണ് അതായത് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ചെയ്യണ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ചെയ്യണ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റേഡാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാർ സാറ്റലൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ലോഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളുമായിട്ട് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് സിംഗപ്പൂരിൽ പോകും അതാണ് ഈ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് അയക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ
ഇത് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ എൻ ടി യുവിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ക്ലാസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ കോഴ്സസ് വരുന്നത് അതേപോലെ ജപ്പാനിലുണ്ട് യൂറോപ്പിലുണ്ട് യു എസിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പേസ് എൻജിനീയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് എടുക്കുക അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് വരും പിന്നെ ഈ ഏരിയയിലെ പല കമ്പനീസും ഗ്ലോബലി ഒരുപാട് പേര് ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആയാലും യു എസ് കമ്പനീസിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം യു എസ് സിറ്റിസൻസ് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറും പക്ഷേ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു എസ് കമ്പനീസിൽ ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട് പല സ്പേസ് കമ്പനീസിലും ഹയർ ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഏഷ്യയിലും ജപ്പാനിലും എല്ലാം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇതൊരു വളരെ ലുക്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് എനിക്കുള്ള അഡ്വൈസ് ഇഫ് സ്പേസ് ഇസ് യുവർ പാഷൻ ഫോളോ ഇറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്പേസ് ഇസ് നോട്ട് ഫാർ അവേ ഓക്കെ നമ്മളൊരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ആയി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല യു വിൽ സി ദ ബ്ലാക്ക്നെസ് ഓഫ് സ്പേസ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കൈ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ബ്ലൂ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ സ്പേസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ക്ലോസ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് പോകുന്ന ദൂരം പോലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി പോകുന്ന ദൂരം പോലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ സോ സ്പേസ് ഇസ് നോട്ട് എ വെരി ഹൈ ബാർ അത് വളരെ നോർമൽ ആവും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പ്ലെയിൻ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി റുട്ടീൻ ഓക്കെ സോ ഫോളോ യുവർ പാഷൻ അതിനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്